दोस्त इन दोस्त मानसी बता दे एज यू ऑल नो आई कम विद सम नोन फैक्ट बट विद सम नोन इन्फॉर्मेशन सो आज का हमारा नोन फैक्ट है कि हम सब लोगों ने बहुत सारे लोगों से ये सुना है दैट वी आर द लर्नर्स फॉर लाइफ ऑफकोर्स हम सब लोग लर्नर्स रहने वाले हैं और है भी लाइफ लॉन्ग बट डू यू नो कि हम जितने भी लर्नर्स है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स हाँ लर्निंग में भी बहुत अलग अलग टाइप्स है लर्नर्स में भी बहुत अलग अलग टाइप्स है बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ लर्नर्स सो इट इज काइनेस्टिक ऑर्डिनरी एंड विजुअल काइनेस्टिक यानी वो लोग जिनको हर चीज को टच फील करके हर चीज समझनी होती है ऑडिटरी यानी वो लोग जिनको हर चीज कानों से सुनना जरूरी होता है और विजुअल यानी वो लोग जिनको देखना जरूरी होता है सो so, ये तीनों टाइप्स की जो लर्नर्स है इनके कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है सो लेट इज अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच लर्नर सो हियर वी गो सो स्टार्टिंग विद ऑडिटरीज ऑडिटरी जो लोग होते हैं ना इनको जैसे मैंने कहा हर चीज सुनना पसंद है तो इनको लेक्चर्स ज्यादा पसंद आते हैं अगर आप पढ़ाई के मामले में बात करो तो इन लोगों को बहुत सारी चीजें बोलना ज्यादा पसंद होता है इन लोगों को ये खुद से ही बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं सो दे आर वेरी गुड दे कैन टॉक वेरी प्रॉपरली बहुत सारी चीजें याद रख सकते हैं स्पेशली नाम जो नाम जो होते हैं ना इन लोग को बहुत अच्छे से याद होते हैं मूविंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विजुअल्स सो ये विजुअल लर्नर्स जो होते हैं ना ये मेमोराइजेशन पे अच्छे होते हैं इन लोगों का स्पीच uh, बहुत अच्छा होता है यानी ये लोग हर एक जो वर्ड्स जो होते हैं इनका स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं इनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है सो so, ये सारी चीजें इनमें अच्छी होती है एंड मूविंग ऑन टू द काइनेस्थेटिक सो काइनेस्थेटिक वंस जो होते हैं ना ये हर चीज में बस हिलते रहते हैं कीप ऑन मूविंग दे लव टू जब ये बात करना होता है तो उनको हाथों का यूज या फिर अपने फेशियल जेस्टर्स का यूज करना बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को हर नई चीज समझने में बहुत मजा आता है एंड एज आई सेड टच एंड फील आस्पेक्ट इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है तो ये हो गई तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मूविंग ऑन टू द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ द लर्नर्स ऑडिटरीज का बेसिक प्रॉब्लम ये होता है ना कि इनका कॉन्सेंट्रेशन कभी भी अच्छे से नहीं रहेगा दे कैन लूज देर कॉन्सेंट्रेशन वेरी इजीली एंड ऑल्सो अगर बहुत ज्यादा आवाज है ना तो ये आप कुछ अगर आप इनसे कुछ बात करना चाहो तो ये आपको नहीं समझ पाएंगे तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मूविंग ऑन टू द प्रॉब्लम ऑफ द विजुअल्स विजुअल्स जो होते हैं ना ये लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते दे प्रिफर टू बी साइलेंट एज एज आई सेट दे लव टू लिसन अ लॉट ये लोग ना अगर कोई लेक्चर चल रहा है या फिर ये किसी को सुन रहे हैं तो ये अपने ख्याली पुलाव में चले जाते हैं और इसके वजह से ये लेक्चर में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है तो दे कैन मिस आउट मे बी इफ दे आर जस्ट मूविंग इन देयर थॉट्स एंड द थर्ड इज द काइनेस्थेटिक सो काइनेस्थेटिक वालों का प्रॉब्लम ये है कि इनको हर चीज में बहुत ज्यादा हिलना पड़ता है दे के नॉट सिट इन वन प्लेस तो पढ़ाई करते वक्त दे हैव टू मूव 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 एंड मूव दे डोंट प्रिफर रीडिंग And also they cannot spell the words properly. यानी अगर kinesthetic वालों को आप कोई word spell करने के लिए बोल दो तो हो सकता है वो गलती कर देंगे So ये है इनके characteristics. We saw the problems. Now let us understand कि ठीक है ये तो हो गई हमारे अलग अलग types और हमारे problems है characteristics है लेकिन हम ऐसे क्या करें कि हम फिर भी अच्छे से पढ़ाई कर पाए हमारी जो भी learning type है क्योंकि मेरे ख्याल से अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप या आपके बच्चे कौन से learning type में आ रहे हैं सो लेट इज स्टार्ट विद अगेन विद द ऑडिटरीज सो अगर आपके बच्चे ऑडिटरी है तो प्लीज उनको हर चीज सुनने दीजिए स्पेशली पढ़ाई करते वक्त भी ये बच्चे पढ़ने में ज्यादा रीड करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेंगे सो प्लीज इन बच्चों को ना आप जो भी इनका सिलेबस है उसको अगर आप रिकॉर्ड कर ले ये बच्चों को बार बार सुनाए तो ये बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे सुन पाएंगे याद रख पाएंगे ऑडिटरीज तो उनको बहुत चीजें सुन के याद रहती है ऑल्सो इफ दे आर सॉल्विंग मैथ्स एंड साइंस ये बच्चों को अगर आप म्यूजिक के साथ में पढ़ाई करने दे तो ये बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे सो so, इन लोगों के लिए पढ़ाई की जो टेक्निक्स होगी ना ऑफकोर्स uh, आप इनको ये भी कर सकते हैं कि अगर ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये जितना दूसरों को समझाने से समझ सकते हैं उतना खुद पढ़ने से नहीं समझ सकते हैं सो प्लीज मेक इट अ डिस्कशन जहां पे वो आपको उन्होंने जो कुछ पढ़ा है या फिर जो कुछ सुना है वो आपको समझा रहे हैं क्योंकि ये जैसे मैंने कहा इनको बोलना बहुत पसंद है सो ये बोल बोल के चीजें ज्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं सो एज दे आर ऑडिटरीज इनको सुनना और फिर चीज को बोलना और बोल के समझना इनके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा सो ट्राई एंड डू दैट फॉर द ऑडिटरीज मूविंग ऑन टू द विजुअल एज दे आर विजुअल प्लीज उनको हर चीज दिखा के पढ़ाइए लाइक like, uh, इन लोगों को uh, जो भी चीज आपको करवानी है इनकी जो भी पढ़ाई आपको करवानी है उसमें अगर uh, बहुत सारे पिक्चर्स या फिर बहुत सारे डायग्राम्स uh, ग्राफ्स इनका अगर इस्तेमाल करेंगे आप तो ये बच्चे बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ पाएंगे और चीजों को समझ
विजुअल्स वाले जो बच्चे होते हैं ना इनको हमेशा क्लू वर्ड्स की जरूरत होती है जैसे हम लोग बोलते हैं ना बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए तो ये बच्चों को बुलेट पॉइंट्स की आदत लगा दीजिए इन लोगों को बस बुलेट पॉइंट याद रखना है एंड दे वर्क ऑन इट वेरी प्रॉपरली एंड एज आई सेट विजुअल्स को हर चीज देखना बहुत जरूरी होता है तो इन लोगों को प्लीज नोट्स लि, नोट्स लिखने की आदत लगाइए आप जितना उनसे लिखवाओगे उतना ये बच्चे ज्यादा अच्छे से याद रखेंगे सो so, जितना ये देख देख के लिखेंगे दैट इज गोइंग टू हेल्प दे ओके एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दे आर द काइनेस्थेटिक्स सो काइनेस्थेटिक वाले जो बच्चे होते हैं ना इनको एज आई सेट पढ़ाई एक जगह पर बैठ के करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है सो so, इन बच्चों के लिए द बेस्ट टाइप ऑफ स्टडी इज अगर आपको उनको कुछ मेमराइजेशन कराना है बट नेचुरल क्योंकि मेमराइजेशन में पढ़ाई करते वक्त अगर कोई चीज मेमराइज करनी है तो देर इज नो टच एंड फील आस्पेक्ट बट अगर आप इन बच्चे को चलते फिरते पढ़ाई करने लगाओ या फिर अगर आप इन बच्चों को हवा में कुछ लिखने के लिए लगाओ तो ये ज्यादा अच्छे से मेमराइज कर पाएंगे वो चीजों को ऑल्सो इफ यू इफ यू वॉन्ट योर किड्स टू स्पेल द वर्ड्स प्रॉपरली अगर स्पेलिंग्स अगर आपको याद रखने हैं तो जैसे मानसी माई नेम इज मानसी सो इट कैन बी एम ए एन एस आई इस तरीके से अगर मैं पढ़ाई करूँ तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर मी सो ट्राई एंड डू दैट फॉर द काइनेस्थेटिक वंस एंड ऑफकोर्स अगर इनको घूम के पढ़ने में मजा आता है तो लेट वे मूव अराउंड क्योंकि ये जितना वॉक करेंगे और पढ़ेंगे उतना इनको ज्यादा याद रहेगा सो द सम वेज विच यू कैन यूज फॉर ऑल दीज थ्री टाइप्स डू रिमेंबर हम में से जितने भी जो टाइप्स ऑफ लर्नर्स हैं ये हम सब में अलग अलग प्रपोर्शन में हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रपोर्शन जो एक ही जो टाइप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ आई एम आई एम मेरा अगर फर्स्ट रेट फर्स्ट टाइप ऑफ लर्नर है तो आई एम ऑडिटरी देर आई एम विजुअल एंड देर आई एम काइनेस्थेटिक सो हो सकता है आप में भी ऐसे दोनों तीनों टाइप्स का मिक्सचर हो और कोई एक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और मे बी दूसरा उसको पैरल भी हो सकता है सो इट कैन बी एनी थिंग सो अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन लग रहा है कि ओके okay, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से पढ़ाई कराए सो द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग फॉर ऑल द थ्री टाइप्स इज आप अगर उनको कोई भी पढ़ाई करा रहे हो ना तो प्लीज़ उनको जो बुक दी है आपने जो भी वो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर फिंगर रखने के लिए बोलिए और लाउड रीडिंग करने के लिए बोली है ना इससे फायदा ये होगा कि जब बच्चा फिंगर रखेगा उस बुक पे तो ये काइनेस्थेटिक टच फील वाला एस्पेक्ट हो जाएगा वो देख के बढ़ रहा है इसलिए विजुअल वाले का काम हो जाएगा और वो जोर से बोल रहा है इसलिए ऑडिटरी तो ये तीनों टाइप्स जो है पढ़ाई के ये तीनों उस एक फॉर्मेट में आ सकते हैं सो ट्राई एंड यूज दैट सो दैट आप आपके बच्चों की पढ़ाई ईजिली कर पाओ और बच्चों को पढ़ते वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए सो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प यू एंड यू हैव अंडरस्टूड हाउ to get the studies done easily and how to make your lockdown effective and how the kids can study very easily without any tension so do let me know how has this known fact helped you and now how are you going to make your kids study so do keep on watching my channel and also do like share and subscribe the channel if you have not subscribed till now because it's free so till i come with my next video do remember i come with uh, i come with the new videos on on every tuesday and saturdays so till i come back